हेलो स्टूडेंट आज की क्लास से बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया में ही वायरलेस अनगाइडेड मीडिया कल के लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट वन जिसमें पहला प्रकार होता है आपका वायर्ड जिसको गाइडेड मीडिया के नाम से जाना जाता है आज हम इसी का भाग दूसरा देख रहे हैं जिसको हम लोग वायरलेस अनगाइडेड मीडिया कहते हैं तो आपने यदि इससे पहले वाला वीडियो पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ आप वहाँ जाके देख लीजिए ये नीचे प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं तो इस लेक्चर में मैं बात करूँगा वायरलेस अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत तीन टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग रेडियो वेव इंफ्रा और माइक्रोवेव यूज़ करते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास साथ साथ मैं आपको वायर्ड और वायरलेस में कंपेयर भी बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में तो बने रहिए इस वीडियो में तो एक बार फिर से मैं ये डायग्राम आपको दिखा देता हूं कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है कंप्यूटर को जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन सब को हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर है हब है स्विच है इन सब की मदद से हम क्या करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो कंप्यूटर को जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है इन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो आप यदि केबल का प्रयोग करते हैं तार का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग वायर्ड जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया के नाम से जानते हैं वो तीन प्रकार का हम लोग केबल का प्रयोग करते हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर हो गया आपका कोएक्सीएल हो गया और फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया आज की क्लास में हम फोकस करेंगे सेकेंड टाइप हमारा होता है अनगाइडेड मीडिया जिसको हम लोग वायरलेस मीडिया के भी नाम से जानते हैं ये भी हमारा तीन प्रकार में इसमें आपको बताऊंगा रेडियो वेव माइक्रोवेव और इंफ्रा वेव और लास्ट में फिर इन दोनों का मैं आपको कंपेयर भी करके बताऊंगा तो एक एक करके चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया कहने के पीछे रीज़न क्या होता है और वायरलेस का मतलब क्या होता है तो वायर मतलब आपका केबल और लेस मतलब बिना तार के ये तार के बिना ये बिना केबल के ठीक है क्या तो क्या होगा अभी हमारे पास जैसे देखिए हमारे पास एन नंबर ऑफ नोट्स हैं ये हमारे नोट्स हैं जिसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं अब ये कंप्यूटर जो है आपस में जब एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान करेंगे कम्युनिकेशन कर प्रदान करेंगे मतलब इनके बीच में कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं जो जितने भी नोट हैं उस नेटवर्क में वह एक दूसरे से भौतिक रूप से जो है केबल के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं मतलब ये डायरेक्ट ऐसे केबल की मदद से ना ही जुड़े हुए हैं तो किस प्रकार जुड़े हुए हैं तो वो कैसे जुड़े हुए वाईफाई की मदद से जुड़े हुए हैं ब्लूटूथ की मदद से जुड़े हुए हैं चाहे इंटरनेट की मदद से जुड़े हुए हैं लेकिन वो डायरेक्ट केबल के माध्यम से फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब होता है भौतिक रूप से वो आपस में नहीं जुड़े हुए हैं तार की मदद से नहीं जुड़े हैं वो वायरलेस कनेक्टिविटी मतलब वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं अनगाइडेड के पीछे रीज़न ये होता है कि जो सेंडर होता है ना जो सेंडर नोट होता है जो डेटा को सेंड कर रहा होता है उसको ये नहीं पता होता है कि रिसीवर कहाँ पे रखा हुआ है कितनी दूरी पर रखा हुआ है और कौन से रास्ते से होके वो वहाँ तक पहुँचेगा इसीलिए इसको अनगाइडेड कहते हैं उसको किसी प्रकार के गाइड नहीं होता है कि वो इस रास्ते से जाएगा कि इस रास्ते से जाएगा और कौन सा वाला जो है वह उसका रिसीवर है इसको रिसीवर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं अनगाइडेड कोई गाइड करने वाला नहीं होता है क्लियर है क्या तो वायरलेस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस पर बेस्ड रहता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय किरणों के माध्यम से ही क्या करता है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के जो है दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है इलेक्ट्रो वेव मतलब तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे के माध्यम से ही कम्युनिकेशन होता है ठीक है तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा गामा रे एक्स रे अल्ट्रा रे रेडियो माइक्रो इन्फ्रेंट ये सभी के सभी हमारे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत ये सभी के सभी हमारे तरंगे किरणें आते हैं ठीक है क्या तो वायरलेस को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं तो वह हमारा अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं ठीक है क्या चलिए तो बात करेंगे अब कि अनगाइडेड के जो होता है उसमें कौन कौन से प्रकार आपका शामिल है तो एक होता है आपका माइक्रो दूसरा होता है रेडियो और लास्ट होता है आपका इंफ्रा वेव और ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड रहता है ठीक है क्या तो चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं तो सबसे पहला माइक्रो मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगे होती है तो सूक्ष्म तरंगे कैसे तो देखिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयुक्त किया जाता है ये भी ठीक है चूँकि ये वायरलेस है मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे यूज़ करती है ये भी ठीक है तो कहता है कि जब भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है और आप जो हैं 
जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं दो नोट के बीच में तो डेटा ट्रांसफर जब आप करते हैं तो जो इसकी जो वेव लेंथ होती है जो इसकी तरंगे होती है उसको हम किससे नापते हैं तो सेंटीमीटर के नाप से नापते हैं ठीक है कि किससे नापा जाता है सेंटीमीटर से नापा जाता है और एक चीज़ ये है कि ये किस प्रकार से ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो ये यूनिकास्ट होता है यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है आपका कि वन वे होता है एक तरफ से आपका सिग्नल निकलता है और दूसरे तरफ से जो है क्या होता है वो सिग्नल पहुंचता है केवल जैसे ये मान लीजिए ये सेंडर है तो केवल यही जो है वो क्या करेगा तरंग सेंड करेगा ये रिसीवर कभी भी इसको सूचना नहीं भेजेगा तो वन वे होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिकास्ट होता है जैसे एग्जाम्पल रूप में मैंने देखिए लिखा हुआ है कि जो हमारा टेलीफोन का जो हमारा टावर लगा रहता है जो सेटेलाइट के माध्यम से होता है जो वायरलेस है इन सब में माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है ठीक है क्या चलिए आगे मैं आपको इसका डायग्राम के साथ भी इसको बताऊंगा कि कैसे होता है तो ये देखिए ये हमारा आपका सबको पता है कि आपके मोबाइल में जो है जो सिग्नल आता है वो इसी के माध्यम से आता है तो ये जो होता है यूनि डायरेक्शन होता है आपका सिग्नल हमेशा आपका जो ये जो मोबाइल टावर है वहाँ से आपका मोबाइल में आता है कभी भी मोबाइल से जाता है क्या सिग्नल बिल्कुल नहीं इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यूनि डायरेक्शनल कहते हैं तो होता क्या है देखिए इसमें मैंने पूरा डायग्राम से तो आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि जो माइक्रोवेव होता है एक हमारे क्या होता है यूरी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए है ठीक है क्या इसमें ऊंचे और बड़े टावर लगाने की आवश्यकता नहीं होती बस इसमें जो आपका आपका पैराबोलिक जो एंटीना होता है जैसे आपके घर में जो डी टी वगैरह भी लगा हो उसमें आप देखेंगे देखना है इस प्रकार का छतरी लगा रहता है बोल चल पास हम लोग उसको छतरी कहते हैं ये पैराबोलिक एंटीना का यूज़ किया जाता है आपको जरूरी नहीं कि आप एकदम ऐसे 200 या 400 सौ ऐसे फीट ऊपर ऊपर लगाइए बस पैराबोलिक एंटीना का प्रयोग कर लीजिए और इसमें क्या होता है देखिएगा आप उसमें एक आप कैसे लगा रहता है और उसमें एक डिवाइस लगा रहता है जो आपका रिसीव करने के लिए रहता है ठीक है क्या तो उसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे देख लीजिए कि पैराबोलिक एंटीना का यूज़ किया जाता है और दोनों पैराबोलिक एंटीना को बिल्कुल एक दूसरे के क्या करते हैं सामने एक दिशा में रखते हैं ताकि जो किरणें हैं वो उसको क्या कर सकें वो रिसीव कर सकें ठीक है क्या इसके साथ साथ जो डिस्ट वी जो एंटीना लगा रहता है उसमें भी पैराबोलिक एंटीना का ही हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं जिससे आपका जो सैटेलाइट के थ्रू जो आपका टीवी में जो भी प्रोग्राम चलते रहते हैं वो आपके घर में टीवी में प्रदर्शित हो सके इसके अलावा माइक्रोवेव का जो प्रयोग होता है वो खाना बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन में देखिएगा अभी जैसे कि आप गौर करेंगे पहले जो आपका टेलीफोन रहता था उसमें आपके घर तक केबल बिछा रहता था ठीक है क्या वहाँ पे आप के घर में एंटीना भी लगा करते थे लेकिन मोबाइल के केस में ऐसा नहीं है तो मोबाइल में में अलग से एंटीना या उसकी हो सकते नहीं क्योंकि आपके मोबाइल में भी क्या है आपका माइक्रोवेव जो सूक्ष्म तरंगे हैं उसका उपयोग किया जाता है ताकि आपके मोबाइल में जो है कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पर करके यहाँ पर टावर लगा हुआ है तो उसका सिग्नल आपके मोबाइल तक पहुँच सके क्लियर है क्या चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका कि आप माइक्रोवेव की मदद से किस प्रकार का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं ऑडियो वीडियो ठीक है साउंड ये सभी प्रकार का डेटा जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है क्या हाई स्पीड रेडियो सिग्नल को माइक्रोवेव कहा जाता है देखिए इसकी जो डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है ना वो काफ़ी तेज होता है ठीक है क्या ताकि यही रीज़न है ना कि देखिए आप जब कम्युनिकेशन करते रहते हैं चाहे वो हज़ार किलोमीटर दूर क्यों ना हो मतलब जि, जिस फ्लो में आप बात करते हैं वैसे ही आप कम्युनिकेशन जो है होते रहता है कई बार आप देखिए अगर मौसम वगैरह ख़राब रहता है तो आप बस बोलते हैं ना कि आप क्या बोल रहे हो ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है या मेरा आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रहा है आपका आवाज़ ब्लर हो रहा है ये ये सारे वर्ड हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं जब ठीक से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है बातचीत नहीं हो पाता है तो वो ऐसा तभी होता है जब आपका नेटवर्क जो है जो आपका सही से आपका मोबाइल तक नहीं पहुँच पाता है जब सिग्नल वीक होता है उस स्थिति में ये प्रॉब्लम आपको होते रहता है ठीक है क्या बट हाई स्पीड रेडियो सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोवेव कहते हैं और एक जगह बैठे बैठे आप कहीं दूर जो है आप डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं बात करेंगे नेक्स्ट तो नेक्स्ट है हमारा रेडियो वेव रेडियो आप सबने कभी ना कभी अपने आपके घर में रेडियो होगा घर में नहीं होगा तो मोबाइल में भी आपका एफ वगैरह की पहले सुविधा था आजकल तो एफ एम वगैरह कोई सुनता नहीं है सब यूट्यूब और अपना म्यूजिक में ही बिजी रहते हैं ऑनलाइन ही सॉन्ग सुन लेते हैं बट रेडियो वेव क्या होता है आपका अगर मैं माइक्रोवेव की कंपेयर में करूं तो माइक्रोवेव आपका यूनिकास्ट था जबकि ये मल्टीकास्ट है तो मल्टी देखिए मैंने क्या कहा था उन यूनिकास्ट में क्या होता है आपका टावर से मोबाइल पे सिग्नल जाता है लेकिन कभी भी मोबाइल से टावर पे सिग्नल नहीं जाता है आपका इस प्रकार से रिवर्स सिग्नल नहीं जाता है बट और उसमें एट है नहीं और वन वे ऐसा हो रहा था आपका मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है और यूनिकास्ट में ये की भी था कि आपको पर्टिकुलर जैसे कि आप यदि कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे तो आपको पर्टिकुलर उस मोबाइल पे ही फोकस किया जा रहा
बहुत सारे रेडियो में भी वो वो सेम चीज़ें जो है वो ब्रॉडकास्ट होती रहती है तो मोर देन वन के लिए हम जो है मल्टीकास्ट का प्रयोग करते हैं ठीक है क्या और यूनिकास्ट में क्या होता है सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है क्या नाम से क्लियर यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ये भी अनगाइडेड मीडिया है बट माइक्रोवेव और रेडियो में कंपेयर करेंगे तो यूनिकास्ट होता है ये मल्टीकास्ट होता है ठीक है क्या ये हमारा डिफरेंस रहता है तो रेडियो वेव का योग उपयोग कहाँ किया जाता है तो आपका रेडियो में टीवी में पेजर में पेजर में तो समझते हैं ना एक प्रकार का आपका ये जो है मोबाइल फ़ोन जैसे ही रहता है कम्युनिकेशन के यूज़ करते हैं जो है रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है रेडियो वेव सिग्नल जो है रिमोट जैसा आपको देखेंगे टीवी वगैरह का जो रिमोट रहता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं टी का रिमोट हो गया है नी आपका जो गाड़ी वगैरह में जो रिमोट लगा रहता है उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बात करते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड माइक्रोवेव की तुलना में कैसी है तो माइक्रोवेव की तुलना में इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है आपकी कम होती है माइक्रोवेव की तुलना में रेडियो वेव की जो स्पीड है वो डेटा ट्रांसफ़र करने की कम होती है हाँ बट कम जरूर होती है लेकिन इसका जो रेंज होता है वो काफ़ी दूर तक रहता है ठीक है क्या इसका रेंज काफ़ी दूर तक होता है देखिए जैसे आपका एफ है अब मान लीजिए आपका एफ के स्टेशन जैसे बिलासपुर स्टेशन है एफ एम नाइन्टी फोर पॉइंट थ्री माई एफ अब कहीं दूर भी आप यदि काफ़ी दूर तक जंगल में भी अगर जैसे अचानक मारा वगैरह में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा थोड़ा बहुत सिग्नल वीक होगा लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पे यदि ऐसे थोड़ा सा सर्च करते हैं ऐसे हाथ वाथ को उठा के या हम लोग बाहर निकल के ढूंढते रहते हैं सिग्नल को तो भी वहाँ तक जो आपका सिग्नल कभी कहीं पहुँच जाता है तो यही एक रीज़न है कि रेडियो में जो है कभी कभी क्या होता है आपके दूर दराज किसी ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल सिग्नल कम भी हो वहां पर भी थोड़ा बहुत आपका जो है रेडियो सिग्नल कैच करता है तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि भले ही स्पीड आपका कम हो बट जो है काफ़ी दूर तक जो है ये ट्रेवल कर सकता है ठीक है क्या चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियो तरंगे जो होता है उसमें विद्युत चुंबकीय तिरंगे इसमें भी यूज़ होता है और इसकी अगर वेव तरंग थेरे की बात करें तो दस सेंटीमीटर से लेकर सौ किलोमीटर के बीच तक का इसका रेंज होता है ठीक है क्या चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड लास्ट है हमारा इंफ्रारेड वेव क्या होता है ये सबने देखा हुआ है आपके जो एसी का रिमोट है टीवी का रिमोट है इसमें आप देखिएगा एक आपका आ, रिमोट के जो फ्रंट जो रहता है सामने वाला जो पोर्सर रहता है वहाँ पे आपको देखिएगा एक लाइट आपका एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है जैसे आप बटन प्रेस करते हैं उसमें से सिग्नल निकलता है तो यदि मैं इन माइक्रोवेव और रेडियो की, की तुलना करूँ इससे तो इसका रेंज काफ़ी सीमित रहता है आप कभी भी टी का रिमोट को आप कमरे से बाहर आगे करेंगे तो उतना वो काम नहीं करता है क्योंकि इसका रेंज जो है काफ़ी कम होता है आज ब्लूटूथ वाईफाई आ जाने के कारण जो है ना मोबाइल वगैरह से इस टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया है कुछ साल पहले जब जिस टाइम पे मोबाइल नया नया मोबाइल मतलब स्टार्ट ही हुआ था मल्टीमीडिया सेट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इंफ्रारेड जो है मोबाइल में भी ये रहता था जिससे हम लोग अपना डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते थे बट ब्लूटूथ की तुलना में काफ़ी स्लो डेटा ट्रांसफ़र होता था रेंज भी लगभग दस मीटर के आसपास से ज़्यादा नहीं होता है और इसको आप डायरेक्ट ऐसे देख नहीं सकते हैं हाँ आप बोलेंगे कि जब हम लोग बटन से दबाते हैं तब हमको दिखाई देते हैं एक्चुअली में वो वो क्या होता है वो ऐसे एक प्रकार से वो क्या होता है ब्लिंक होता है वो मतलब वो थोड़ा सा निकलता तो है मतलब वहाँ से किरणें निकल रही है बट उसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते हाँ बट अगर आप हाथ वगैरह में स्किन वगैरह में ऐसे करें तो उसको आप महसूस कर सकते हैं ठीक है क्या वो उसके हिट के कारण होता है ये देखिए मैंने टाइग्राम में लगा दिया है यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है उसमें और आपका कैमरा वगैरह में इन सब में इंफ्रारेड जो है यूज़ होता था ठीक है और अलग से आप डिवाइस को खरीद के आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं यदि नहीं है तो मतलब जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह है डेस्कटॉप वगैरह देखेंगे ब्लूटूथ नहीं रहता है तो हम लोग अलग से डिवाइस लगाते हैं उसी प्रकार आप इंफ्रा को भी यूज़ कर सकते हैं बात करते हैं तो इंफ्रा भी बिल्कुल अनगाइडेड ही है ठीक है कम दूरी के लिए कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो बिल्कुल टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ये सभी प्रकार का जो डेटा है वो ट्रांसफ़र आप आराम से कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से टीवी रिमोट हो गया वायरलेस लेन हो गया सीसीटीवी कैमरा है ऑटोमेटिक जो डोर वगैरह रहता है रिमोट कंट्रोल इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है क्या यदि हिस्ट्री की बात करें तो अट्ठारह सन में सर विलियम हर्सन नाम के वैज्ञानिक ने इंटरनेट का आविष्कार किया था तो ये तो हो गया हमारा तीन अनगाइडेड मीडिया अब कंपेयर कर लेते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मतलब वायर्ड और वायरलेस में तो गाइडेड क्या कहता है वायर्ड हमारा कहता है कि मैं कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल का प्रयोग करूंगा जैसे कि इसका नाम है वायर्ड तो कौन कौन सा केबल तो कोई एक्सेल केबल फाइबर ऑप्टिक्स ट्विस्टेड पेयर अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी कॉस्ट के हिसाब से पैसे के हिसाब
कि मैं जो है कंप्यूटर में जो है सुरक्षा प्रदान करूंगा अब सुरक्षा करने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे देखिए डेटा की सिक्योरिटी की बात हो रही है है आप जब डेटा सेंड करते हैं तो यदि चार कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है तो वो चार कंप्यूटर तक ही जो है वो सूचना जो है वहीं वहीं वो चार कंप्यूटर तक ही शेयर होगा मतलब इसके बाहर जो है सूचना बाहर नहीं जाएगा मतलब आपका डेटा जो है क्या हो सेफ है मतलब गोपनीयता बनाए रखा हुआ है वो ठीक है क्या सिक्योरिटी की बात हो सुरक्षित है डेटा है नी इसके साथ साथ जब डेटा जो है क्या होता है वो सेफ रहता है मतलब किसी प्रकार को उसमें वायरस या इस इन सब चीज़ों से वो बचा के रखता है क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप है ही नहीं बात करें यदि वायरलेस की तो होता क्या कि ये इसके कंपेयर में कम सुरक्षित है रीज़न क्या है देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सपोज देखिए ये सेंडर है ये रिसीवर है अब ये देखिए ये तीन चार नोट से हो कैसे गुजरते हुए आप तक पहुँच रहा है हो सकता है कि आपका डेटा यहाँ कहीं पे जाए और आपका डेटा जाकर वहाँ पे लॉस हो जाए या यहाँ पर पहुँचना था इस रूट से जाना था और किसी कारण बस आपका डेटा किसी दूसरे रूट से चले गया तो किसी ऐसे नोट के पास चले गए जो आपके नेटवर्क का था ही नहीं तो वहाँ पर जो है आपका वायरलेस जो है वो वायर की तुलना में थोड़ा सा कम सुरक्षित रहता है ठीक है क्या चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी कीमत जो है वो कम होती है वायर्ड की कीमत कम होती है जैसे वायरलेस जो आप डिवाइस खरीदेंगे वायर्ड डिवाइस जो खरीदते हैं वो थोड़ा सस्ता मिलता है जैसे वायर्ड आप कीबोर्ड की खरीद लीजिए वायरलेस और वायर जो कीबोर्ड होता है उसमें आप अंतर पता करिएगा आपको महंगा मिलेगा ठीक है वैसे की है माउस है और स्पीकर है प्रिंटर है तो जितने भी जो वार्ड होते हैं उसका जो है कीमत है थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस तो इसकी कीमत कम रहती है मतलब वायरलेस की कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऐसे कम्पेयर ये कम खर्चीला होता है या ज़्यादा खर्चीला होता है बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस अब किस टर्म्स में बोल रहे हैं तो देखिए सिक्योरिटी की बात हम लोग कर लिए प्राइवेसी गोपनीयता की बात करें ठीक है तो गोपनीयता के आधार पर भी ये बेस्ट है क्यों क्योंकि जितने कंप्यूटर उस नेटवर्क में हैं सिर्फ उतने लोगों तक ही बात पहुंचती है बाहर नहीं पहुँच पाता है डेटा लॉस कम होता है यहाँ डेटा लॉस होने की संभावना रहता है अब डेटा लॉस कैसे नुकसान का मतलब क्या देखिए आप जैसे मान लीजिए ये पाँच एम का फाइल भेज रहा है बात समझिएगा बात को और रिसीवर कहीं ऐसे दूर है और ये इनके बीच में क्या है वायरलेस से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है किसी कारण से आपका एक आते एम बी या कुछ के बी जो है डेटा जो है वो लॉस हो जाए किसी भी कारण से अब भाई क्योंकि वायरलेस है ना तो वायरलेस में क्या होता है कभी कभी सिग्नल वीक हो गया तो कुछ जो है जैसे कभी कई बार ऐसा होता है ना कि आप पेयर बना के कुछ डेटा भेजते रहते हैं किसी भी कारण से फ़ोन आ जाने से या और कुछ भी रीज़न से देखिएगा आपका क्या ट्रांसमिशन रुक जाता है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है अच्छा होता है वायर्ड का क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा उसके कंपेयर में कम होता है इंस्टॉलेशन थोड़ी सी मुश्किल आती है इसका में देखिए क्या होता है जो वायरलेस का हमारा राउटर वगैरह रहता है या जैसे आप जियो वाईफाई की बात करें एक सिंगल बटन दबाते हैं और आपका वाईफाई जो है काम करना आसान हो जाता है जबकि यदि आप वायर्ड में यदि मॉडर्न की लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा आपका घर तक केबल बिछेगा फिर उसमें क्या होगा आपके घर के ऊपर छत वगैरह में कहीं पर ऐसा एंटीना वगैरह लगाएंगे उसको केबल बिछा के आपके कंप्यूटर तक कनेक्ट करेंगे फिर मान लीजिए आपके घर में तीन कंप्यूटर हैं तो तीन केबल बिछा के वो क्या करेगा उसमें मॉडर्न में वो कनेक्ट करेगा और यदि मान लीजिए किसी कारण से एक तो सिस्टम और आ गया आपके घर में और केबल नहीं है तब आप तीन कम तीन पोर्ट है तो सिर्फ तीन ही कंप्यूटर में नेट चलेगा चौथा पांचवा में नहीं चल पाएगा जबकि वाईफाई के केस में ऐसा है ही नहीं कोई लिमिटेशन ही नहीं है पासवर्ड बता दो तीन क्या तेरह कनेक्ट कर लो तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में दिक्कत आता है जबकि वायरलेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा ये देखिए मैंने दोनों के लिए डायग्राम भी बना दी है एक वायर्ड और वायरलेस का है ये डायग्राम बना लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत